trzech dniach mnie wezwano na rozmowę. Nie było Wołczyka. Towarzysz z KW, towarzysz zarządu głównego, znowu mi pomaglowali wszystkie sprawy, ja się opierałem, a oni już nawet nie dyskutowali ze mną, jaka jest prawda, tylko jakie są powody, że ja to zrobiłem, bo jeszcze okazało się, że proponowałem. Tam po drodze jeszcze miała miejsce taka historia, wiecie, jakiegoś takiego współpracownika, ja tam tych współpracowników do tego działu propagandy szukałem, jakiegoś takiego chłopaka sobie wyszukałem. To właściwie już jest tego, ale <śmiech> się nie oprę. Który bardzo mi się, bo tak mi się wydawało, że bardzo sensowny, umiał to wszystko robić, organizować i w ogóle i w ogóle. Jakiś parę dni po tym, jak z tym chłopak był u nas po raz pierwszy, przyszedł do mnie jeden z moich pracowników mojego wydziału. Mówi, słuchaj, byłem, mówi, w Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa, gdzie mi powiedzieli, że ten pacjent jest amerykańskim szpiegiem. I mam go wpuścić w to. I to mi podał, powiedział, jak ma go sprowokować, żeby tam ten mu coś powiedział. I jak ten facet przyszedł, to ja go wziąłem na piwo i mu to opowiedziałem. I on zniknął. I mnie właśnie potem wyciągnięto sprawę, że ja jakiegoś amerykańskiego szpiega chciałem zatrudnić. Najzabawniejsze jest to, że ja go spotkałem po 56 roku przy takiej okazji, że on jako delegat Ministerstwa Spraw Wewnętrznych był przy Złotym Tygrysie. Wiesz, w wydawnictwach Złotego Tygrysa był przedstawicielem MSW. Chyba już MSW, czy bo już nie pamiętam. Ale w każdym razie ewidentnie funkcjonariusz tego UB. Ja go od tamtego czasu w ogóle nie wiedziałem. I mnie wy... Ale nie wyjęto mi tej sprawy, że mu powiedziałem, to chcę powiedzieć. Nie, nie wyjęto mi. Wyjęto mi się jakiegoś agenta amerykańskiego, chciałem zatrudnić jedną córkę Forkus Deutsche, bo taka była robotnica na Suwnicy. Ona bardzo aktywnie działała w hotelu robotniczym na Ogrodowej, gdzie działy się straszne rzeczy. Bo ja tych hotele robotnicze to coś przerażającego. I ona tak strasznie mocno działała na tym. Bo może jakiś tam jest, jakiś klimat zrobić, jakieś coś. I ja z nią współpracowałem i zapytałem ją, czy nie przyszłaby do aparatu. Ona powiedziała, tak, ale jest córką Volksdeutsche. No to w Złoci, no to poprosiłem, żeby to napisała w ankiecie i zaniosłem to do Wołczyka. On powiedział, nie zostaw to, ale wtedy mi to wyjęto. Jakiś strasznie długo, mnóstwo tych zarzutów mi postawiono, ale w rezultacie na zebraniu partyjnym stanęło jedno, że jestem zarozumiał. I za to zarozumialstwo wyrzucono mi z partii.